马娘，我发财啊！哎，爸，我告诉你，哎，讨，讨个吉利，讨个吉利，去边去！老子还没抓牌子，你别沾委实晦气！发，发财心动，发财心动，发什么财？发什么财？去去去去去！发财，发财心动啊！不走是吧？发财！老婆，哎，给你财，你信不信？坐远点啊！好好好，别烦我。是有警车，有啊，来了两辆。往哪开了？往张彩霞他们家开去了。找找地上有没有女性头发，和墙上的血迹进行 DNA 比对，仔细查看每一个房间。十有八九是个谋杀案，从现在开始封锁现场。哎，你干嘛干嘛？啊，我是。这个村的村长，进去吧。二婶。哦，邢警官，这是我们村长。啊，邢警官，我是刘东虎。村长你好，我是县刑警队队长邢天海。今天一大早，张彩霞父母到县公安局报案，说张彩霞和她的婆婆被绑架。绑架？没什么绑架啊，只是人不见了。警察同志。你要找到我女儿啊！放心吧，这是我们的职责。嗯，听说两天前你也来过，啊、对，为什么没有报案呢？这不，也没找到。二婶，彩霞爸妈也来了。村长，二婶，东虎啊，就是彩霞跟我嫂子都不见了。不见了？咋不见呢？初一那天，我端了碗饺子到彩霞家。里里外外都找了，家里头干干净净的，就是没见着人。哥，嗯，啊，出啥事了？彩霞和她婆婆不见了。知道，不见了。报警吧。嗯，你这大过年的报什么警？你再说，现在人真没了假没了，是死是活都不知道
先别报案啊！是我让没报案，没发现什么不对。现场确实没有做过案的痕迹。好了，你们可以回去了。我们还要在这里取证，保持你们的电话畅通。有效的话，请你们配合调查。好，那咱们走吧。喂，娇娇。哎呦，村长啊，您这缺什么东西啊？我这就给您送去。呃，有件事情想问你，你现在说话方便吗？方便方便，村长您说，我这真没有别人。王胜利，给我做饭去。村长您说，你知道张彩霞平时和谁关系密切？村长，这密切是指？男女关系，男女关系，你看村长吧，这要不是您说，我这话我就是烂在肚子里边，我也不会说的。是您二弟，东强，对，就是您二弟刘东强。不可能，这再怎么样，东强不可能和张彩霞凑一块儿啊！哎，这要不是我亲眼所见的，我也不会相信。去年十一月份，我去县城进货呀，看见刘东强和张彩霞他两个一前一后的就走进旅馆了。我在外边等了半个多小时啊，他俩就在里边出来了，就是您二弟刘东强。村长，村长，啊，那还有谁吗？这。那就是您三弟了，对吧？咱们村里都是。你是死了坏，不是这个吗？吗<笑>从我们的调查来看，现场没有打斗冲突的痕迹。我们在张彩霞床头墙上面找到血迹，血迹附近墙面。有人为处理过的痕迹，血样已经送去检查了。另外，在张彩霞床头和李月梅衣柜里的木盒子上，发现可疑指纹。我已经安排他们筛选一些可疑人物，想办法采集指纹，和我们发现的两处指纹进行对比。目前情况就这么多了。陈局，天海啊，我个人认为。这不是一起什么绑架案，谋杀的可能性很大。春节期间发生这样的事情，影响很大。全局上下，全力支持你的破案工作。人手不够的话，我向市局请求支援。大哥，啥事儿啊？这么急啊？怎怎么了，大哥？出啥事儿了？说说你和张彩霞的事儿。大哥，我错了，是我鬼迷心窍，是我错胆包天。大哥，我错了，我对我哎呀，大哥，东强啊东强，你还和张彩霞？大哥。你是知道我的，我是花，可是我都是出去花钱寻才行，我从来不搞那些拖泥带水的事儿。这次主要是张海霞，她主动勾引的我，我后来也悔死了。到底怎么回事？是是这么回事。那天吧，我上县里办事儿去，中午就就在一家小饭馆吃饭，完了就碰见他了。哎呀！哎，彩霞。怎么你也来现场啊？过去一起吃呗，真巧啊！哎，我这遇到你了。怎么，你这也是来现场办事啊？咋了，彩霞？
你想不想做？做做做啥？做不做？但是大哥，真的是他主动勾引的我，我真没有那个心。但是你说他他上赶了呢，我别说了。说这些个屁用！我问你，张彩霞家的事儿，你关心没？没没没没没没没没有。这这这这次这次我一点关跟跟我没有。瞧你这熊样子！站起来！哎哎哎哎！对了，大哥，我也纳闷，就自从上次开完房之后，张彩霞就再也没联系过我。一一开始我还挺担心的，直到有一天吧，我们在大街上遇着了，一开始我还想躲他，可是后来人家从我跟前路过去，就跟没看着似的就过去了。再再后来我就没把这事儿放心上。大哥，张小霞，家到底出啥事了？会不会？刘村长，张彩霞平时和村里哪些人接触多些？这个倒不多，自从王宝顺走了之后啊，那就更少了。王宝顺出了什么事？是什么时间？呃，那是六年前矿上出了个事故，房子倒了，人也就没了。这事儿，安监局和公安局都调查过。王宝顺生前有和什么人结怨吗？这个应该没有，挺智商的一个人。那李月梅呢？啊，这个王婶呢，她是我们刘家寨出了名的好人，喜欢热闹，爱帮人。不过王宝顺走了之后，她就像变了个人。基本不出门。不过，她和张彩霞的婆媳关系挺好的，像母女。好，刘村长，就到这儿吧，你先回，谢谢。啊，谢谢。有事叫我啊。呀，村长，你。哎呀，村长。哎，你村长慢走啊。慢走。俩人谁是刘娇娇啊？他是刘娇娇，我叫王小丽，我们是两口子。没让你来，你来干嘛？好玩呢？那那那个不不不不好玩，主要我们夫妻同行呢，是对二位警官的尊重。对，行，坐吧。好，好，好，好，坐下。那那个我站着就行。听说这刘家寨属于你们消息最灵通，过过奖过奖过奖过奖。张彩霞一家失踪后，你们觉得村里有谁不对劲？刘三炮，对，刘三炮。怎么？你那刘总人那矿矿的好好的，能做不干就不干了。老子不想干就不干了，天天放炮，天天放炮，也给不了几个钱。哪天老子不高兴啊，连他一块儿当炮放了。可是这两天呢，牙了。哟，三炮，咋着了？蔫了吧唧的。还那样，两包。还有这个麻瓜泡好呀，没过年了。队长，那狗日的还想赶上咱家买东西，呸！他还欠我一把青梅蒜呢。以前是一天买一包烟，现在一天买两包，肯定有事儿。有什么事儿？这家小筹备。除了刘山炮，你们觉得村里还有谁不对劲？二麻子。继续说。二麻子成天和刘放混在一起，我估计也成瘾君子了。有一次，居然趁我打瞌睡去我店里摸钱。这和案子有什么关联呢？这还能说？吸毒缺钱呗，肯定是他们俩把张彩霞和她婆婆绑架了，然后要钱。那把他们俩都给绑了，找谁要钱去啊？找政府要。对，难道还找咱俩要？对呀。哎，你们俩是不是电影看多了？啊？是。找政府要钱？还有别的了吗？没有，没有，没了。哎呦，范哥，您这是要放水呀、啊？刘家寨第一枪，难得你技术性失误啊！不玩了。秦队，秦队，踩了几个？踩了刘东国的，刘东明、刘山炮、刘放、二麻子比较可疑。接下来就这几个人。哎，同志，我叫刘山炮，听说你们找我，请坐。
茶？不喝茶了，喝茶心慌。抽根烟吧。烟也不抽了，最近嗓子疼。谢谢。我们只是例行的询问一下，别紧张啊。不不不紧张。年三十二月六号晚上，你在做什么？三十儿，我吃完晚饭以后，跟他们打牌去了，就是打麻将。打到几点？一点。一点多，输了还是赢了？输了，输了，请一坐。哎呦，干嘛？刘海豹，这都想走啊？还砸了我不说，可你他妈放完炮就得给钱，给你个屁钱！老子没钱，你算老几啊？没钱你玩个屁！回家报备，看自罚去。打完麻将之后，你去哪里了？我回家。你慢点，胖哥。中途有干什么吗？直接回家的。好，谢谢你的配合，你可以回去了。哎，谢谢同志。这个刘山炮有点问题。是啊，今天询问刘娇娇的时候也说刘山炮最近心神不宁。在队里留些人手，严密的监控刘山炮。好，我这就去安排。嗯。哎，进去。哎，哎，挺快的嘛，配合政府工作得快。坐。哎。二麻子是吧？在村里干什么的？经营一家台球室。我看你以后少打台球，多打篮球吧。个子那么小，应该多锻炼锻炼。嗨，我以前也挺壮的。你的意思是说，你吸完毒之后，就变成你现在这个样子了，是吧？警官，那都是刘放那小子害的。说说。刘放说没事儿，就给了我支烟，让我试试。哦不不不是，是刘放他逼着我抽的。别急别急，慢慢来，喝口水。哎。那你觉得张彩霞一家的失踪，跟谁有关？不是我干的，不是我干的，刘放一定刘放干的。就是他，天天躲在这吸毒。刘放这次他一定是报复。报复。刘放有跟你说过吗？说过呀，他说他恨死王婶了。那有具体说怎么样去报复吗？这，这倒没有，可能是气话吧。啊，我们了解了，你可以回去了。哎哎哎。邢队审的怎么样了？这个二麻子应该没有问题。刘放呢？刘放没找到。这个刘放是个可疑人物。下一个是谁？刘东国的三弟，刘东民。让他们抓紧时间。好。刘东民吗？是。请进。刘先生您好，我是现行警队队长邢天海。你好，二月六号，年三十晚上，你在哪儿？干了什么？我在家里喝酒。哎，哎，哎呦我的！我说东明啊，这个又到过年了，啊，大哥还得老生常谈一句，自己的事情不能再耽搁了。东东明，二哥是过来人啊！你要是找过日子的，那你还得找像你二嫂那样的。你二哥我是有点花心，但是你二嫂就当不知道啊，对吧？另外啊，那个张彩霞，没你想的那么好，一天别往里掉呢。三哥，不行就算了。过完年，跟我小静去，说不定你看上人。
。报告几点？大概十一点多吧。后来呢？放鞭炮，开闩门，然后就睡觉了。你和张彩霞认识多久了？是高中同学，你们恋爱过？是，在他认识王宝顺之前。你跟王宝顺是什么关系啊？现在那个采矿公司是我们一起开的。你们关系怎么样？非常好。原本当年我们俩一起被抓，结果我一个人扛了下来。结果他娶了张彩霞。冬明，我有个事想跟你说一下，我要跟彩霞结婚了。吓到你了，祝福你们。我就知道你会祝福我们的，毕竟咱们俩这么多年兄弟了，哈。等你出去了，我彩霞把喜酒给你补上，啊。好兄弟，再多了，我就不要说了。好，刘先生，谢谢你的配合，你可以走了。谢谢。当年王宝顺意外身亡的事故，我已经让人去调资料了。赶紧找到流放的下落。是。桌上面的指纹。送到县局进行分析。是。我估计今天晚上，这件事应该有眉目了。结果出来了，张彩霞床头的指纹属于刘东明。刘东明？对，李月梅衣柜里的指纹，一个属于李月梅，一个属于刘山炮。马上部署抓人，带回刑警队。在张彩霞的床头发现你的指纹，请你跟我们回县局协助调查。哎，我叫东明，发什么事了？你要抓他，我们可是纳税大户啊！带走。哎，不能带走儿子！不能带走儿子！要带走！两位老人，妈，我们只是带东明回去协助调查，不是抓他。不行，我们家东明没办事，哪都不行。对，不能走。别动！别动！别动！大家不要激动。我们不是抓人，这是依法办事。没在这推动就是法律，推动就是法律，推动就是法律。大家冷静，我再说一遍，这不是抓人。放屁！今天你们不放人，走不了，不行。是谁？你好，我们是县刑警队的。真不适合在这干什么？今天下午和刘山炮有些事情还没有问清楚，我们现在想来问问。要是再有人妨碍我们执法，一并带走。没事吧，哥？乡亲们，他们只是让我回去协助调查，没有别的意思。妈，没事的，走。兄弟，那个东明什么时候能回来？村长，我们只是执行命令。希望你配合。东明，没发生，别怕。二月六号年三十，开完财门之后，你是不是去了张彩霞家？哪儿也没去
，要不要给你看看你去过的那个地方的证据啊？你去他家干嘛？很久没有见他出门，三十那天在街上偶然遇到。然后，我们到了一个饭馆，吃了个饭。在家，今天过得好不好？没啥好不好，不就一直这样过着吗？戏吗？我看用得着。反正我哪儿也没去。看看，这是在李月梅床头柜里的木盒子上发现的指纹，经过对比，确定上面是你的指纹。有指纹能说明什么呀？证明那天晚上你去过受害者的家里，并且触碰过受害者的东西。我是去过，可那是上个月的事儿。刘山炮，你知不知道你犯的什么事儿？不知道。张彩霞、李月梅是不是你杀的？是你藏哪儿了？好，那我告诉你，我去和他做那个事儿。成了吗？不要啊！不要！他拼了命的反抗，接着呢？可这样一折腾，酒醒了。他坐在床上哭，我看完戏了就回家了。谁能证明你回家了？张彩霞能证明。行，觉得这些证据对你没用是吧？等着。哎呦，你是谁啊？什么呀？啊！你说什么呀？哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿！你要带我看什么？哎，慢一下。这这这这这这！行了，知道了，知道了，知道了。在这里，还有没有看过周边？那边有个很特别的脚印，采集指纹和血迹。是。是谁报的警？报案的人叫张瘸子，是个哑巴。这个张瘸子是十里八乡出了名的气躁高手，其中一个原因就是用了这条河的鹅卵石。今天也是来找鹅卵石的时候发现的，估计是四十七码的鞋码，身高一米九左右，体重三百五到四百斤。整个刘家寨符合这样的鞋码和身高的，只有刘山炮，四百斤，会不会是扛着两个人呢？打麻将输了钱，于是想到作案方便的张彩霞家。
是这样扛着李月梅和张彩霞的尸体进山的。秦队长，秦队长，凶手抓到了没有？啥时候放我们家东明？放不放人不是我说了算，他现在还是嫌疑人。什么嫌疑人啊？你抓不到人，拿我们家东明见没？对，抓不到人还理直气壮，怪求刘家寨走。怪求刘家寨走。陈三，陈三，陈三，什么车？我打查看见刘芳。西多了，不是人事。拿到这儿来干什么？送医院。啊，走走走。行队 ，DNA 比对结果已经出来了，证实张彩霞床头墙壁上的血迹属于张彩霞的，出现时间大概在二月七号凌晨两点到三点左右。小钟，你把石头上的指纹和血迹拿到市里去，要求他们用最快的时间给我报告。是，我这就出发。你回去审刘山炮，给点压力，可以用用策略。还有，派人到医院监视刘放，我和其余人进山。走，现在全局的人都在你们刘家寨山里。干嘛去度假？去找张彩霞和李月梅的尸体。说吧，埋哪儿了？不是，你们找着尸体就能证明是我杀的吗？刘山炮，机会不是我没给你啊。看看这个照片，好好看看。今天在你们刘家寨河边发现了一块带血的石头，石头上的血迹属于张彩霞。最关键的是，石头上有你的指纹。那再看看，在石头附近发现了一只脚印，血码四十七码。整个村就你一个四十七码的脚？不可能。不是这不可能，这这根本不可能！我我什么都没干，我真的，我只是去偷点钱，我没杀人。怎么没杀人？好好说。不是，啊啊！我那天打麻将不是输钱了吗？我输的精光。我一想，这年还没过呢，我我得弄点钱啊
李月梅绑了之后就直接回家了？就我就直接回家了，我我什么都没干，我没啥王事。那你那天晚上看到我，你为什么跑得那么快啊？我那天突然醒了，我就看见那窗户那有一个人影，我我看见他好像就是王婶，他都一直看着我，我就害怕，我害怕我就跑了。我也不知道我是不是刚睡醒了，就就就就看看见花眼了，反正他把我吓得我就就就就吓坏了。你怎么想着去偷他家？那我知道他那钱都放那儿啊！你怎么知道的？啊，我知道啊，我我不知道，啊、不是我我的意思，我也不知道我怎么知道的。哎呀，这入室盗窃、绑人，可都是重罪啊！你可得好好想想。嗯，不是，我我我说，那个。我是这样的，呃，年前那几天我上彩霞他们家，我我就跟他干这事儿，我我我那我是无意中看见王婶把钱放那儿了。说具体点，那那事儿你也听啊？我就问你为什么跟张彩霞做那个事儿？啊，我就在那之前吧，有一天我去放炮，放炮回来，我我就走过一片野地。后来呢？没没后来了，后来我再见着彩霞，她跟什么事都没发生一样。我一想，钱已经给她了，她也不缠着我，就拉倒呗。石头上的血迹证实属于张彩霞，石头上检验出的掌纹属于刘山炮，布料上的血迹也属于张彩霞，还有
，烟头上检验出有海洛因的成分，烟嘴里唾液的 DNA 和硫山炮的 DNA 比对不成功。小钟，马上到医院，采集流放的血样，送到市里，和烟头的检验进行 DNA 对比。好的，行队，我这就去。现在的情况比较复杂。硫山炮说他没杀人。但石头上确实有他的指纹，为什么张彩霞的床单没有烧完，而附件还留下具有明显痕迹的烟头？这杀人、运尸、藏尸，难道不是一个人？为什么张彩霞要放纵自己？李月梅不仅不管，还支持他放纵。既然张彩霞放纵，又为什么不答应和他以前的男人刘东民发生关系？刘放是因为李月梅告发他吸毒才进派出所。一心想报复，那刘东国为什么不及时报案呢？没发现什么不对。这里头到底藏着一个什么样的秘密？马涛，你今天晚上仔细查看一下六年前的矿场事故，我们明早再碰面。好。我们现在是走在时间的生死线上。人要是没死，过一天，他们生还的希望就少一天。如果我们一天一天破不了案，我们也等于就是凶手。放心，陈局，等 DNA 报告出来之后，我们再向您汇报。好，我等你们的好消息。你们继续。行队有新情况，收山队的同事经过流放吸毒的地方，发现了这个。王宝顺。刘放现在情况怎么样？他注射了大量的海洛因，伤到脑部了，现在神志不清。刘山炮为什么跑到空调房里面去做炸药呢？空调偏偏又漏水了。六年前那场事故是因为雷管存放问题导致爆炸，炸倒了矿场的办公楼，死伤几个人。王宝顺就是其中一个。谁负责存放的？刘山炮。刘山炮，具体有说怎样存放导致爆炸的？本该存放在库房的，却把雷管放到了办公室，结果空调漏水，使得引爆器短路，发生了爆炸
。刘山炮为什么会把雷管放到了办公室？因为当时第二天领导要来视察，矿场安排了大规模的爆破展示，所以需要大量的雷管。但是当天晚上拉药的回来晚了。刘山炮就得连夜做雷管。当时又是七月份，晚上热得要命，刘山炮就跑到办公楼的一个有空调的房间里做雷管。第二天往外搬雷管的时候就出现意外了。当时有没有怀疑过刘山炮？刘山炮往外搬雷管的时候，剩下没几个雷管，没走多远就炸了。刘山炮也就是早那么几秒钟躲过去的。哦，对了，当时负责采购的是刘放，拉药回来晚的就是他。刘放。真有意思啊，背后一定有文章。陈队，市里的报告出来了，两个烟头是流放的。流放，这事儿越来越复杂。难道是张彩霞和李月梅这两个女人自己演的一出戏？有这个可能，但是我还是觉得。喂。我们马上过来，刘放能交流了。怎么样，好点了吗？那你昨天晚上看到那个人了没有？都要杀了你了，你还替他隐瞒什么？是刘东强。刘东强。马上安排抓捕。好。继续说。六年前那场事故是有阴谋的。那天我在办公室。好你个流放啊！你居然敢吸毒，而且还是在办公室里。我的好二哥，你能不能不那么大声，让别人听见啊？哎，我我我也只是看着那好玩，好玩是吧？啊，那用我去王宝顺那儿说说这事儿啊？别别别！我真的求求你了，我真的求求你了，我求你了还不行吗？只要你不说出去，你让我做什么我都愿意。求你，求你，干什么都行啊，没问题。那这样，你或者王宝顺是不是去县里进点药啊？对呀、啊，说家家里的药不够了，说明天用雷丸用特别多，让我进点。那呃，你进药回来的时候，稍微。让车抛锚拖个四五个小时，那这这别的你就不用问了，照我说的去做，啊啊啊！那天晚上我十一点多才回来，把药啊交给了刘三炮。后面，快搬去。但是那天库房的空调突然坏了。刘三炮就跑到办公室的一个空房间里，开着空调装了一管。一整夜没睡的刘三炮，迷迷糊糊的漏搬了几根雷管。其中一个还借着检测室装上去的引线。那天那个空调也是中了邪，正好漏水，空调水滴到引爆器上。肯定刘东强对那两个空调做了手脚，所以我去吓他的时候，他居然承认了。二哥，我那事儿办的还行吧？你做傻事儿了？别装傻了，二哥，就是你让我做的那件事儿。那天晚上，我快十二点才回来。那天，库房的空调突然给坏了。哎，你说巧不巧？不过更巧的是，不知道是谁偷偷的把办公室的空调给整坏了。<笑>二哥，你放心，这事儿呢
，就我一人知道。只要这个到位，我连放这一辈子都不会说出去的。<笑>后来刘东强给你钱了吗？给了。你这是敲诈，你知道吗？张彩霞和李月梅的失踪，跟你有关吗？跟我一点关系都没有。刘东强这件事，你还跟谁说过没有？说过，王胜利结婚的那天，我喝多了，跟二麻子说的。行了，算了，放过来，来，干干干。我呃，撒撒泡尿去，你你去，你去，等等，等等我，等我，等你，你你去，你去。哎，二二麻子，你呃知道王王宝柱是怎么死的？炸炸死的，劈劈炸死的，是呃被人害害死的。是谁呀、啊？刘哦，刘东东强。我跟你说，他恨王王宝顺，所以就，砰，就跟二麻子说过，还有别人吗？还有一次，是白天，我去找刘东强，不知道有没有人听见。怎么了这是？毒瘾犯了？行行行行，二哥，我求你了，这这这，给我滚！瞧你那熊样，这不才给过你吗？你信我报警，快滚！怎么的？好你个刘东强！我要是把王宝顺怎么死的跟警察说一说，要不要？哎呀，你怎么说呢？你有证据吗？啊？想不想听点更刺激？那好，你说，我听。是刘东明吧？啊！我告诉你，刘东明可恨死王宝顺。他指使你，让我拖延时间。这都在你的意料之中。最要命的是，你跟张彩霞早都勾搭到一起。你让张彩霞大清早拉着王宝顺到办公室，结果呢，王宝顺到了办公室，砰，炸没了。哎呀，行行行行，我这是要要了臭钱吗？你废什么话？给你。为什么说是刘东民指使？我那是猜的。刘东民恨死王宝顺了。所以就想多编点吓唬刘东强。张彩霞呢？我有一次听刘娇娇和王生利说，张彩霞和刘东强啊在县城开房。我要是这么一说，他肯定怕。我们在山上找到一块没烧完的床单，上面有张彩霞的血迹。在床单附近找到两根烟头，经过 DNA 对比，证实是你抽过的烟，而且在你吸毒昏迷的地方。找到几张王宝顺的遗照？我我我没有杀人，我我没有杀人，我没有杀人，我没杀人。年三十，我从王婶家的门口路过。你你这是浇菜呢，你还是泼人呢？哟，谁在叫呢？哼，我还以为畜生叫呢。老东西，真饶不了我！我非常气愤。到了晚上，我就想去吓唬吓唬他就只因为他骂了你两句吗？还有一次，他坏了我的好事。哎，等一想不想来点刺激的？什么刺激的
绑住了，啊，嘴巴堵住。回去梳理一下案件。李月梅，那天可能是无意之中听到刘放和二麻子在谈话。你知道王宝顺是怎么死？是被矮人害害死。因此猜测出了事情的缘由。狱中的刘东民，因为王宝顺娶了张彩霞而怀恨在心，于是指使他二哥刘东强。你就叫刘神宝。然后刘东强在两台空调上做了手脚，所以张彩霞和李月梅要报仇。从刘放开始，和他真戏假作，而李月梅则在暗中。他要让这几个人得到更大的惩罚，于是开始了他们精心策划的复仇。首先是勾引刘山炮。当晚，李月梅故意让刘山炮看到自己放钱的盒子。到了三十晚上，两人在刘山炮回家的路上，放上准备好的钱包。又在门口放了一块石头，就是在河边发现的那块带血的石头。于是这块石头上就有了刘山炮的指纹。三十白天，张彩霞故意制造偶遇，并给刘东民留下遐想。素十九岁的刘东民，三十夜里前往张彩霞家，留下指纹。三十白天，李月梅故意用水泼刘放，想着他晚上会来捣乱，留下指纹。只是没想到他会用那种方式，倒把李月梅给吓晕了。Yeah! 随后来偷钱的刘山炮，顺利在石头上留下指纹。他们所做的一切，都是指向刘东民、刘山炮、刘放。只要他们两个永远消失，那三个人就是杀人凶手。刘东强呢？抓了再说。难道真的是李月梅？刘山炮也说，抓他的那天晚上，隐隐约约看到李月梅，吓得刘山炮魂儿都飞出来了。所以刘山炮拼命的跑啊！如果刘山炮暴力反抗的话。很有可能就顺理成章的死在我们的枪下。还有，我问刘放那天为什么注射那么多毒品，刘放也说平时不会注射那么多。有人给刘放注射的？难道他们就藏在附近？行政，马蹄鸭发现一辆坠毁的摩托车，死亡一人，初步判别是刘东强。马上去现场。
停顿。注意下，时间是凌晨五点到六点之间。从路面行车轨迹来看，应该是为了躲避物体急转方向而导致坠崖。六年前王宝顺出事的时候，你还在坐牢吧？出事之后两个月我就出来了。当时为什么入狱呢？刚开采，判了两年。王宝顺和张彩霞是什么时候结婚的？入狱之后一年吧。你恨他们吗？恨。如果是你，你会祝福他们吗？不会。正常人，都会产生报复心理。你对王宝顺的死有什么看法？天意，真是天意吗？经过我们调查，王宝顺不是死于意外，是被谋杀。谋杀？除了我以外，还有谁想杀他？刘东强，我二哥，对，不可能，我二哥胆小怕事，怎么会？他是被人指使的，你在怀疑我吗？刘东强今天坠崖死了。怀疑刘东强的死，也是被谋杀。我的他，他是我亲哥哥，难道我就这样子跟着杀他了吗？刘村长，我们找你来是有些新的情况，想要了解一下，请你配合。我很配合，你们叫不就来了吗？你二弟昨天晚上去哪儿了？你知道吗？他去哪儿？我怎么管得着？他去县医院杀刘放。刘放死了。刘放死没死？你那么关心啊？我是村长，我当然关心。刘放没死，刘东强死了。你二弟死了，你不关心啊？死了倒好，他活该。当初叫他不要做，他非得去做。他咽不下这口气，他说要要给东明报仇，还找着刘芳做帮手。昨天他说要要去弄刘芳，我怎么了拦都拦不住。死了倒好，省事儿。这个是刘东强的手机，你应该认得，上面有你给刘东强的三个微信。和八个未接来电，微信内容分别是：弄掉了吗？回来了吗？最后一条是语音。东强，你倒是回个话呀，把刘芳弄出来没有？别出岔子啊！对啊，这这是我留给他的，我担心啊，能说明什么？是不能说明什么，但在法庭上，刘放的口供和这几条微信内容对你很不利，而且我们会寻找更多有力的证据。天网恢恢，谁都逃不掉。刘村长，刘村长，我叫他，是我让东强干的。想当初。矿里出岔子，他让东明一个人顶着，还挖墙脚，把张彩霞给去了。最气不过的，是六年前村长选举，他非得插一脚。哎，听说这次矿上的那个王宝顺也参加那个村长竞选了，听说没？哪知道啊？听说他成绩确实不错。哎，这次老刘这拿宝了位置，哎，早该下去了。我当初
也只是想教训一下王宝顺，给他添点乱子，当不了这个村长。可，没想到，没想到。行队，现在刘东国把他知道的也全都说出来了。我还是有很多疑点，不能说服自己。刘东国说，是张彩霞勾引刘东强，这点。刘娇娇已经证实了，但张彩霞为什么要和刘东强发生关系？这和他们整个报复行动又有什么联系？刘东强有可能是看到某一些东西，惊慌过度坠崖而死。难道李月梅和张彩霞又出现了？哎呀，到底从哪喂，好，我们马上过来。怎么了？流放出现情况。去医院。医生，医生，刘芳现在情况怎么样？你们走了之后，她又一直高烧昏迷，后来我们给她做了一个 HIV 的检查，结果呈阳性。怎么样了？刘东强找到了吗？找到了，他坠崖死了。该。你知道你感染了吗？你什么时候知道你被感染了？去年三月份，我在市里的一家小医院检查才知道的。你跟张彩霞发生关系是什么时候？去年十一月份。张彩霞知道你被感染了吗？刚开始不知道。后来我从看守所里出来，气不过，我就特意告诉他：“真是个人渣！”我是不是人渣已经无所谓了，我的时间也不多了。我把我所知道的都告诉你们，我没有杀人错了，从开始就错了。李月梅和张彩霞，他们是在报复，报复的方式是我们猜测不到的。他们在用疾病报复，先是刘东强，然后就是刘山鹏。因为知道这件事和刘东民没有关系，加上以前是恋人的缘故，所以那天拼命没让刘东民得逞。但路上那个钱包，河边的脚印，带血的石头。山上烧掉的床单和烟头，吓唬刘山炮，给刘放注射毒品，包括刘东强的车祸。这背后还有一个我们看不到的人。还有谁呢？李月梅和张彩霞，可能真的遇害了。马上全面搜索张彩霞家，掘地三尺也要把他们找出来。再找不到，就让大家撤吧。今天晚上我住在这儿。住这儿？是。要不要我也？不用了，我想一个人在这里想一想。前那场事故，死伤五人，王宝顺是其中之一，另外四个人，刘冰死，谢二宝死，林文东伤，张田发伤，刘东国、刘东强、刘东民、刘放、刘山炮、张彩霞和李月梅，都是因为王宝顺的死才牵连到一起的。现在
，基本上我们已经排除了刘东国、刘东强、刘东民、流放刘山炮杀人的嫌疑。那杀死张彩霞和李月梅的凶手，还要让刘东民、流放刘山炮难逃法网，而且还要让刘东强命丧崖底。这凶手的行凶动机，很明显，就和张彩霞、李月梅一样。是因为六年前的那场事故，真凶就在剩下的这四个人里。你们两个，马上去查这四个人，死的也要查。是是。刘冰，单身，死亡，没有兄弟姐妹，父母早亡，可以排除。谢尔宝死时已结婚，有一个小孩，现在八岁。谢尔宝的老婆轻微智障，父母年迈，行动不便，可以排除。林文东，单身，受轻伤，事故后他去了广州打工，可以排除。张田发，单身，受重伤，压断了右腿，喉咙也伤着了，他没有兄弟姐妹，有嫌疑。张田发，压断腿，伤了喉咙，哑巴，瘸子，是那个张瘸子吗？对，就是那天报警那个，没错，就是他。人呢？听村民说，他到外村做灶去了，经常一出去就十天八天的。马上搜查他家。是。是抓捕张天发。是。是刘东明吧？他指使你让我拖延时间。这些都在你的意料之中，所以你让张彩霞第二天早上陪着我秘书去办公室，到了办公室，砰，炸了。
。这个张瘸子是十里八乡出了名的气躁高手。皮肤有轻度的灼伤，张天发为了不让警犬闻到气味，把你们全身都涂了石灰。张天发逃到山上，跳下来自杀了。哦，还有，报告出来了，你并没有感染。张天发为什么要杀你啊？应该，应该是那次事故，他对我怀恨在心。那彩霞，你这次视察完以后，领导一满意，银行就会给我们大额度的贷款，等钱一到，就可以增添设备，扩大生产，再过几个月，东明从里面出来，就可以风风光光的把厂子交给他。选择的是爱情，不是旧情。更何况你和他，那也不是真正的恋人。咱俩结婚的事儿，之前我去探望东明的时候，也征求过他的意见。那东明说了，他祝福他们。东明出来后，你们不会反目成仇吧？不会的，我跟东明从小一块玩到大的。我也不知道，怎么会喜欢上你？是不是因为我简单傻呀？<笑>好啦，不跟你扯了，待会儿啊，好好表现。嗯
，先回去了。好，保证完成任务。嘿嘿嘿。在床上，心一声咳嗽，无休的欲望操纵被玩弄的命运。我看不清自己，也看不清你，记忆的阴霾清晰，看不透的人心。一路相思而生，挣扎到这里，沦落至此，葬送爱恨的废墟，何时才结束？罪恶的阴谋，越是撑不住，越不能罢休，迟早要结束。争执在追逐，你的一注定不能不才结束罪恶的阴谋，越是撑不住，越不能罢休。迟早要结束，证据才结束。你的。不起。